Antes de que la flota capitaneada por Cristóbal Colón se hiciera a la mar, los reyes católicos ofrecieron una pensión vitalicia y un premio de 10.000 maravedís al primer hombre que avistara tierra. Casi tres meses después y a punto de enfrentar una rebelión, Cristóbal Colón añadió al premio un jubón de seda. Sus marineros llevaban mucho tiempo sin ver tierra y estaban temerosos de navegar hacia lo desconocido. Le habían exigido regresar a España inmediatamente, pero Colón les pidió una semana de plazo y se lo otorgaron. La madrugada del 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana estaba apostado en la Torre del Vigía cuando avistó tierra. El grito de «¡Tierra a la vista!» hizo que sus compañeros saltaran de felicidad. Tan pronto bajó de la torre, lo cargaron en hombros y le besaron las manos. Le abrazaron contra sus pechos y le juraron gratitud eterna. Cristóbal Colón apuntó en el diario de a bordo que el primero en avistar tierra fue Rodrigo de Triana. De regreso a España, el marinero reclamó el premio, pero ya había sido otorgado a Cristóbal Colón, quien le reportó a los monarcas españoles haber sido él mismo quien divisó primero la costa. De Triana, que no era muy ambicioso, dijo que se conformaría entonces con el jubón, pero ni eso le dieron. Desencantado, renegó de la fe cristiana, se convirtió al islam y murió en el olvido, en tierra de nadie al norte del continente africano, mientras que Cristóbal Colón disfrutó del premio y es recordado como el descubridor de América. Pero el nombre del recién descubierto continente, América, poco tiene que ver con Colón. Él murió sin saber que había descubierto tierra ignota. Fue el italiano Américo Vespucio quien al bordear parte del continente se dio cuenta que era un mundo completamente nuevo. Al publicar la cartografía, Américo firmó los mapas con su nombre sin dar crédito a Colón. El continente fue llamado América en su honor y Cristóbal Colón murió sin enterarse de ello. Pero el campeón de los honores robados quizás sea el inventor serbio Nikola Tesla. Muchos inventos atribuidos a Tomás Alva Edison en realidad fueron realizados por Tesla. Cuando Tesla terminaba un invento, Edison le daba un par de palmadas en la espalda e iba a registrar el invento a la oficina de patentes, a su nombre. De igual forma, todo el trabajo de Guillermo Marconi y las ondas de radio estuvieron basados en una patente de Tesla, pero cuando Marconi realizó la primera transmisión a través del canal de la mancha y se hacía de fama y fortuna, el nombre de Tesla permanecía en el anonimato. La patente del sistema de corriente alterna que usamos hoy en día le fue arrebatada a Tesla por la compañía White Westinghouse cuando trabajaba para ella. Al parecer, Tesla tuvo la desgracia de trabajar para jefes mosca. Para comprender qué es un jefe mosca, debemos mencionar una fábula anónima española. Un buey arrastra el arado durante toda la jornada. Casi al finalizar, llega una mosca y se para en el lomo del buey. Tan pronto concluye la tarea, la mosca vuela por el bosque y presume que ha arado la tierra. Y cuando el buey agotado tuvo la faena hecha, aramos, dijo la mosca, muy horonda y satisfecha. Bill Gates copió el sistema Doors inventado por Steve Jobs y fue la base para su exitoso sistema operativo Windows. Steve Jobs fue el carismático fundador de Apple, celebrado mundialmente y venerado por toda una generación de usuarios de productos tecnológicos, pero el verdadero genio de los circuitos en Apple era Steve Wozniak. Las estadísticas dicen que el 20% del personal hará el trabajo, mientras el 80% restante harán cosas distintas a sus obligaciones o no hará nada. Es decir, que si en la escuela te encargaron un trabajo en equipo y el equipo está formado por 5 alumnos, Solamente uno trabajará mientras los otros cuatro juegan Xbox, mensajerán por teléfono o navegarán por la Internet. Al final, la calificación será igual para todos los miembros del equipo, hayan trabajado o no. En el ambiente laboral se teje una complicada red de contactos e intrincados sistemas de escalafones. Y es muy común que los jefes o incluso los compañeros se atribuyan tareas que no han hecho ellos sin darle crédito a los verdaderos autores. La vida no es justa y no siempre se da honor a quien honor merece. Ya sea que tengas un jefe mosca o un compañero mosca, no permitas que nadie te quite el crédito que te corresponde. Si es necesario, sube a la torre vigía más alta y grita con todas tus fuerzas, tierra a la vista, 
que tu grito retumbe en nuestros oídos 500 años después de haber sido lanzado. Si el video te gustó y la información te fue útil, te pido por favor que le des like, que lo compartas y nos vemos la próxima. Thank mm -hmm. you.